meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon die erste Veränderung an mir. Ich habe wieder eine neue Haarfarbe und zwar bin ich zu meiner alten jetzt wieder zurückgekehrt. Ich war ja jetzt wirklich fast sechs Monate lang richtig dunkel. Ich hatte ja dieses ganz dunkle lila Auberginen, was von weitem ja aussah, als wäre es schwarz. Und äh, ich fand die Farbe auch an mir cool und äh, das hat auch einen anderen Typ aus mir gemacht. Aber ich muss sagen, was mich daran einfach so extrem gestört hat, ist, dass sich die Farbe wirklich relativ schnell so nach eineinhalb, zwei Wochen wieder rausgewaschen hat, beziehungsweise sie so verwaschen aussah und das sah dann irgendwie aus, als wäre es nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen dachte ich mir, für den Frühling, Sommer, für die wärmeren äh, Monate kehre ich zu meiner alten Farbe quasi wieder zurück. Ich wollte eigentlich ein relativ kühles, etwas dunkleres Grau, aber das bekommt man einfach in einer Sitzung einfach nicht hin. Ich finde, das grenzt ja schon fast an ein Wunder, dass wir das jetzt beim ersten Friseurbesuch in einem Schritt quasi das so hell und so klar bekommen haben. Das ist normalerweise fast unmöglich und vor allem das Wichtigste, ich habe noch Haare auf dem Kopf. Denn wenn man die Haare so strapaziert, hatte ich schon Angst, oh Gott, mir fallen die Haare aus. Aber es ist wirklich, also ich bin mega happy und ich habe dieses Mal auch entschieden, dass ich die kurzen Haare hier an der Seite, also quasi den Undercut, auch blond äh, färben werde. Denn als ich letztes Jahr meine hellen Haare hatte, waren ja die dunklen Haare unten drunter, waren ja meine Naturhaarfarbe. Und äh, diesmal habe ich einfach gedacht, ich probiere das einfach mal aus, wie das denn aussieht, wenn ich alles komplett hell mache und ähm, ja, ich will dazu auch gar nicht mehr viel sagen. Ihr seht, ich habe eine neue Haarfarbe und ich bin ähm, happy und in diesem Video soll es um neue Drogerieprodukte gehen, denn ich war in den letzten so zwei, drei Wochen das öftere Mal im DM und im Müller unterwegs und habe mir da einfach mal ein bisschen Zeit genommen, habe da einfach mal ein bisschen in den verschiedensten Kategorien gestöbert, vor allem aber in der dekorativen Kosmetik, denn es kam jetzt die Sortimentsumstellungen von Catrice, von Essence, äh, P2 und Trend It Up. Und äh, da habe ich einfach mal ein bisschen ja, neue Produkte eingekauft, ähm, aber auch im Pflegebereich, Hauptpflege, Haarpflege, Gesichtspflege habe ich neue Produkte entdeckt, die ich euch auf jeden Fall heute zeigen möchte. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieses Videos dran, denn ich habe eine, nee, sogar zwei richtig coole Ankündigungen für, An Fail. Ankündigungen für euch. Ähm, die ich euch auf jeden Fall gerne mitteilen möchte und wo ich mich schon mega äh, drauf freue und ich, ich das euch jetzt endlich erzählen möchte. Also bleibt, wie gesagt, bis zum Ende dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Video. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal mit dem Bereich Körperpflege, denn ich habe da ein neues Duschgel entdeckt. Zumindest, es ist jetzt nicht brandneu, ähm, aber es ist jetzt zumindest das neueste oder eines der neuen von Far. Das ist aus der Honey Elixier Reihe, wo es insgesamt zwei verschiedene gibt und ich habe mir jetzt mal nur eins mitgenommen. Das ist nämlich das Honey Elixier mit Duft der Gardenienblüte und mit Honigextrakt. Und ich habe das auch schon ein paar Mal benutzt, wie man sehen kann. Da habe ich schon ein bisschen was ja, benutzt oder aufgebraucht. Und ich finde, das riecht einfach so gut. Das riecht schon ein bisschen nach Honig. Man riecht schon ein bisschen den Honig raus, aber es riecht eher mehr floral, blumig, frisch. Mit einem Tick Süßlichen noch drin, eben durch den Honig und ähm, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal holen, wenn das leer ist. Und ich will auch auf jeden Fall äh, noch das andere ausprobieren von dieser Reihe. Dann habe ich was Neues im DM entdeckt und zwar einen Duschschaum von Balea. Der ist jetzt glaube ich auch nicht so wirklich brandneu, aber ich habe ihn zumindest in meinem DM äh, jetzt noch nicht entdeckt. Und da war ich auch so ein bisschen ein Verpackungsopfer, weil ich finde, das sieht einfach so schön aus mit diesem hellblau. Und da ist ein Eis abgebildet und mit diesen Pfirsig- und Roséfarben. Ist einfach super ansprechend. Und zwar ist das der Duschschaum Vanilla Cream mit Vanille und Orangenduft. Und habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert bzw. benutzt. Und ich muss sagen, der Duft ist ähm, überraschend gut. Also ich finde normalerweise so Produkte aus der Drogerie mit Vanilleduft sind mir persönlich einfach meistens zu stark, zu künstlich oder zu süß. Und da dann noch so ein bisschen Orangenduft drin ist, macht das Ganze äh, macht das, das Ganze irgendwie noch so ein bisschen frischer und erträglicher quasi. Ähm, den Pflegeeffekt hier muss ich leider sagen, dass es jetzt nicht unbedingt so der Burner ist. Also ich benutze ja normalerweise immer diese Duschschäume von Rituals, wo ich, ähm, nachdem ich die benutzt habe, sogar manchmal auch keine Bodylotion brauche, weil die so gut pflegen sind. Ähm, aber von Balea, wenn das ist, kostet jetzt so, glaube ich, ca. 2 Euro, 
Da darf man halt wirklich keinen mega großen ähm, Pflegeeffekt erwarten, aber ich finde den Duft wirklich richtig cool, deswegen werde ich das natürlich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Dann komme ich auch schon zu den Hauptpflegeprodukten und zwar gibt es da was Neues von der Marke Nivea und zwar habe ich da einmal ein Shampoo und eine Spülung mitgenommen und zwar aus der Haarmilchreihe, diese originale Haarmilch kam mir jetzt glaube ich vor ein paar Monaten raus und äh, da gibt es neue Varianten davon und zwar habe ich jetzt einmal die Variante für feine Haare mitgenommen, also für feine Haarstruktur für trocken und geschädigtes Haar, regeneriert, ohne zu beschweren. Und das hat eben diesen typischen Nivea-Duft. Also riecht so nach dieser, ja, nach dieser originalen Nivea-Creme, finde ich nicht schlimm, denn ich liebe den Duft von Nivea-Creme. Und ähm, bei mir ist eben oft das Problem, dass wenn ich Produkte benutze, die Feuchtigkeitsspenden sein sollen, ähm, dass meine Haare eben zu sehr beschwert, sie werden zu schnell fettig, äh, sie, die kleben schon fast am Kopf fest, weil es einfach, ja zu extrem ist und das habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und da muss ich sagen, dass es die Haare wirklich schön leicht und weich macht und ich habe auch das Gefühl, wirklich ein bisschen Feuchtigkeit spendet, ohne zu beschweren, ohne dass meine Haare zu schnell fettig werden. Deswegen, also der erste Eindruck von den beiden Produkten hier ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Von Garnier Fructis gibt es ein neues Trockenshampoo und zwar haben die jetzt ihre Verpackung auch von Shampoo und Spülung auch ein bisschen verändert. Ich finde, das Ganze sieht jetzt ein bisschen moderner und auch ansprechender aus. Und da war ich auch so ein kleines Verpackungsopfer, denn das hat mich einfach so angesprochen, was eben drauf stand, die Versprechen und weil ich das Grün einfach so schön fand. Und zwar ist das das Pure Nonstop Cucumber Fresh Trocken Shampoo, reinigt und erfrischt, ist mit Gurkenwasser und Zitrusschalen, ist ohne Silikone für schnell fettendes Haar, langanhaltende Frische und Leichtigkeit. Und das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts sagen, aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das denn was bringt, denn ich habe relativ schnell fettendes Haar. Und ich hoffe auch, dass durch das Gurkenwasser und die Zitrusschalen das vielleicht ein bisschen angenehmer riecht, wie die meisten Trockenshampoos, die man so kennt. Für den Bereich Zähne habe ich auch was Neues entdeckt. Und zwar habe ich ja von Natur aus schon relativ weiße Zähne. Und ich bekomme die Frage wirklich total oft gestellt. Madeleine, was machst du für deine weißen Zähne? Hast du dir die Zähne bleachen lassen und benutzt du irgendwelche Aufhellerprodukte? Nein, nichts davon. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da antworten soll auf diese Fragen. Denn ich putze meine Zähne morgens, manchmal mittags ähm, und abends auf jeden Fall vor dem Schlafen gehen. Ich benutze sonst keine Produkte, keinen Aufheller, keine, kein sonst irgendwas. Ich lasse sie mir nicht bleachen. Gut, ich rauche eben nicht. Ich trinke, wenn es hochkommt, einmal im Monat ein Latte Macchiato, wenn ich frühstücken gehe oder so. Tee trinke ich okay, aber sonst mache ich für meine Zähne echt nichts. Nichtsdestotrotz habe ich ein neues Produkt entdeckt und zwar von der Marke Blender Made 3D White Lux. Zwei Phasen Perfection Whitening und zwar sind das zwei verschiedene Zahnpasten, die man hintereinander benutzen soll. Und zwar einmal die hier, die benutzt man als erstens. Das ist eine ganz normale Zahncreme, die eben die Verfärbungen äh, lösen soll und entfernen soll. Und danach benutzt man hier diesen Whitening Beschleuniger und dieses Produkt ist eben dazu da, dass es die Zähne bis zu 24 Stunden vor Verfärbungen schützt. Also zumindest steht es so auf der Verpackung. Und ich habe die beiden Produkte jetzt schon, ich glaube, mindestens ein, eineinhalb Wochen benutzt und ich kann echt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es wirklich was bringt. Zumindest wenn ich mir die Zähne damit putze mit den zwei Produkten, dann ähm, sind die Zähne wirklich sehr schön glatt, schön sauber und ich habe auch das Gefühl, dass die Zähne ein bisschen mehr strahlen, ein bisschen weißer werden. Natürlich, wenn man jetzt extrem gelbe Zähne hat, darf man da echt keine Wunder erwarten. Also das macht jetzt keine gelb-schwarzen Zähne von 0 auf 100 auf weiß. Ähm, aber ja, ich finde es einfach richtig cool, vor allem, weil ich da jetzt endlich mal so ein bisschen einen Effekt auch sehe. Es ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, wenn man bedenkt, dass man sich zweimal die Zähne putzen muss, also morgens zweimal, je nachdem mittags zweimal und abends zweimal. Aber wenn man einen Effekt sieht und man auch dieses glatte Gefühl da auf den Zähnen mag, ähm, dann finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Dann komme ich auch schon zur Gesichtspflege und zwar gibt es eine neue Reihe von der Marke Garnier und zwar nennt sich die Skin Active Hautklar Sensitiv und da gibt es jetzt äh, drei verschiedene Produkte bisher und zwar ein Waschgel, ein Toner und das Produkt, das ich jetzt mitgenommen habe und zwar ist das die Anti-Unreinheiten beruhigende Feuchtigkeitspflege. Das ist eben jetzt eine Reihe für empfindliche Haut, aber mit Unreinheiten, sprich wenn man Pickel, Mitesser, sonst irgendwas hat und ähm, das soll eben ähm, Pickel und Pickelmale mildern, für 24 Stunden Feuchtigkeit sorgen und beruhigen und ist mit klärender Salicylsäure. Und ich finde das echt cool, dass der Garnier so eine Reihe rausbringt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele 
Leute da draußen empfindliche Haut haben und auf ganz viele zu aggressive Produkte schnell reagieren, aber auch gleichzeitig Unreinheiten haben. Denn ich habe ja schon öfter in meinen Videos erwähnt, dass ich mir keine ähm, Produkte gegen Unreinheiten mehr in der Drogerie holen werde, denn die meistens einfach zu viel, zu vollgepackt mit Alkohol, zu extrem reizen und ich finde, das verschlimmert dann das Ganze meistens noch. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, ob äh, dieses Produkt hier wirklich was bringt und ich hoffe, dass es nicht ganz so extrem reizend ist. Über die beiden letzten Hauptpflegeprodukte, die ich euch zeigen werde, habe ich mich mega gefreut, als ich die im Müllermarkt entdeckt habe. Und zwar ist das die Marke Biore. Und wenn ihr so amerikanische YouTuber schaut, dann ist euch diese Marke auf jeden Fall schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Denn diese Nose Strips, die ich mir jetzt auch hier geholt habe, werden da so gehypt, das sollen scheinbar die besten Nose Strips sein. Und äh, da war ich so überrascht, als ich die im Müllermarkt habe stehen sehen. Da gab es jetzt zwei verschiedene Varianten. Einmal die normalen quasi, da waren 14 Stück drin. Ich habe jetzt aber die mit Aktivkohle mitgenommen für normale bis fettige Haut. Und da sind sechs äh, Clear-Up Strips drin. Entfernt Schmutz, Talg und Mitesser und befreit Poren auf Anhieb. Dreimal weniger Talg in einer Anwendung. Und da bin ich gespannt, ob die jetzt endlich mal was bringen, weil... Ähm, Viele sagen ja, diese Nose Strips sollen nicht gut sein, die sollen das Ganze irgendwie nur verschlimmern. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, die, die ich bisher ausprobiert habe von Nivea, Essence, Balea, da gibt es ja verschiedene Marken, die sowas führen, äh, die waren einfach grottenschlecht, die haben einfach nichts gebracht. Deswegen hoffe ich, dass wenn die so gehypt werden, dass sie wenigstens ein bisschen was bringen. Von Biore gab es dann auch ein paar Hauptpflegeprodukte, die ich mir ein bisschen näher angeschaut habe. Und zwar habe ich mir da jetzt mal so ein Puderpili mitgenommen, wo ganz fett vorne Backpulver draufsteht. Also Backpulver, Ausrufezeichen. Und als ich vor dem Regal stand, dachte ich mir dann nur so, warum stellen die Backpulver zur Hauptpflege dazu? Bis ich dann mal gecheckt habe, dass das ein Puderpeeling mit Backpulver ist. Und zwar ist das für trockene bis fettige Mischhaut, tiefenreinigt und befreit sanft von Hautschüppchen und wird erst durch Wasser aktiviert. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal benutzt und ich war am Anfang etwas irritiert, weil das nicht so ist, wie man, ja wie normale Peelings, wie man das sonst alles kennt. Denn in den normalen Peelings sind diese Peelingkörnchen drin und man merkt wirklich, dass man die Haut peelt. Und das ist eben, das fühlt sich an wie so ein ganz normales Wasch Gel, weil äh, man tut sich da ein bisschen von dem Puder in die Handfläche, ein bisschen Wasser dazu und dann fängt das an zu schäumen wie verrückt und dann äh, geht man das eben in kreisenden Bewegungen auf die Haut auf und ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ähm, dass es eine schonende Variante ist, die Haut zu peelen, denn solche äh, ja, Puderpeelings sind auch ideal für Leute mit sensibler Haut, die schnell auf sowas reagieren, schnell irgendwelche Reitungen, Reitungen, Reizungen oder Rötungen bekommen von normalen Peelings. Und äh, ich habe auch wirklich einen Effekt gesehen, sofort nach der ersten Anwendung. Also die Haut war wirklich sehr schön weich und glatt und solche Hautschippchen wurden wirklich ganz sanft abgetragen. Deswegen bin ich echt am überlegen, so in Zukunft echt auf diese Puderpeelings umzusteigen. Es gibt ja auch von der Marke Marbat oder Annemarie Berland und sogar Bare Minerals gibt es ja äh, solche Puderpeelings, äh, wo ich mich auf jeden Fall auch mal durchtesten möchte. Dann komme ich auch schon zum etwas spannenderen Teil dieses Videos und zwar zur dekorativen Kosmetik, denn da habe ich wirklich einiges mitgenommen und eine richtig coole Entdeckung bei Art Deco gemacht. Art Deco gibt es ja auch im Müllermarkt und zwar habe ich eine neue Foundation entdeckt. Das ist nämlich die Liquid Camouflage Full Cover Foundation. Da habe ich jetzt die Farbe 46 Dune Sand und ich habe die auf meinem Handrücken geswatcht und war total geflasht. Denn die ist wirklich ultra gut deckend, aber gleichzeitig so leicht auf der Haut. Ihr kennt ja bestimmt die Estee oder Double Wear Foundation und einige werden die bestimmt von euch auch haben. So wie auch ich. Ich habe die auch zu Hause. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die deckt zwar richtig gut ab, aber ähm, sie verstopft meine Poren relativ schnell. Und im Sommer würde ich die nicht benutzen, weil die, ich finde, auf der Haut liegt sie etwas schwer. Und im Sommer kann ich sowas einfach nicht gebrauchen. Äh, und die fühlt sich so leicht an, aber deckt so gut ab. Und ähm, da steht auch hinten drauf, dass das Resultat ist ein makelloses, extrem natürliches und langanhaftendes Finish. Hautunreinheiten und Flecken werden dank starker Deckkraft optisch retuschiert. Durch gezielten schichtweisen Auftrag der Foundation kann eine höhere Deckkraft erzielt werden. Mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Arganöl, Tigergras, Extrakt, Panthenol und Lysin. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal mega gespannt, äh, ja, die auszuprobieren. Und dann würde ich sagen, bleibe ich auch einfach schon bei den Tar-Produkten. Und zwar habe ich mir was Neues bei Essence mitgenommen aus der Get Picture Ready Reihe. Äh, die jetzt glaube ich nicht unbedingt neu ist. Ich glaube, diese Get Picture Ready 
die Reihe kam schon in der letzten Sortimentsumstellungen ins Sortiment. Aber ich habe davon noch nie was ausprobiert und deswegen dachte ich mir, hole ich mir jetzt einfach mal ein paar Produkte davon. Deswegen habe ich mir da jetzt mal den Pore Refining Mattifying Primer mitgenommen. Der ist mit Hyaluronsäure, soll auch Feuchtigkeit spenden, ähm, soll aber auch gleich, gleichzeitig ein mattes Finish verleihen. Und das fand ich einfach interessant. Da gab es auch einen Tester, wo ich das auch im Handrücken ein bisschen ausprobiert habe. Das hat sich jetzt nicht so extrem silikonhaltig angefühlt, denn ich mag solche Silikon Primer eigentlich nicht so. Die sind... Ja, ich mag das ist irgendwie nicht so, das ist ein unangenehmes Gefühl und bei mir verstopfen die Poren dann dadurch relativ schnell. Deswegen bin ich mal da gespannt, wie sich der auf der Haut so verhält. Aus derselben Reihe habe ich mir noch einen Concealer mitgenommen und zwar ist das der Get Picture Ready Brightening Concealer Instant Flawless Finish. Und da habe ich jetzt die Farbe 20 New mitgenommen. Insgesamt gibt es nur zwei verschiedene Farbtöne, die 10 und ich habe jetzt die 20. Und zwar ist das ein hochdeckender, cremiger Concealer mit Schwammapplikator. Und hier oben, ihr seht es ja, hier ist so ein kleiner Boppel aus Schwamm quasi, wo das Produkt hier vorne dann nämlich auch rauskommt und man das gleich mit diesem Schwammapplikator in die Haut einarbeiten kann. So was mache ich eigentlich relativ ungern, weil ähm, dass ich auch sehr schnell irgendwelche Bakterien auch sammeln. Nichtsdestotrotz werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das mit diesem Schwamm denn eigentlich was taugt. Und das passende Puder habe ich mir da noch mitgenommen und zwar ist das das Get Picture Ready Pore Refining Powder. Da gibt es nur eine Nuance und zwar nennt sich die 10 Selfie Finish und das hat auch so eine leicht roséfarbene ja, Farbe quasi. Und das ist eben ein Puder, ein transparentes Kompaktpuder, das eben ein mattes Finish zaubern soll. Poren und feine Linien werden optisch verfeinert, der hellrosa Puder passt sich perfekt allen Hauttönen an. Ich bin ja mal immer ein bisschen skeptisch, ob wirklich Puder so Poren verfeinern soll und äh, ja, so gewisse Dinge eben kaschieren soll. Aber ich fand das einfach interessant und war Neugier und äh, bin auf jeden Fall schon gespannt, das hier auszuprobieren. Von Essence gibt es auch ein neues Make-up Setting Spray und zwar nennt sich das Instant Matte Make-up Setting Spray. Ölfrei, da sind 50 Milliliter jetzt drin und äh, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, ob es den Tar wirklich ganz lange matt halten soll. Ich bin normalerweise nicht so auf dem Matt-Trip, ich stehe eher so auf Glow und ganz viel Highlighter und sowas und manchmal übertreibe ich es auch gerne ein bisschen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer wirklich super funktionieren kann, gerade jetzt äh, bei mir mit meiner Mischhaut. Ich werde ja in der T-Zone relativ schnell wieder ölig und da könnte ich mir vorstellen, dass man mit so einem mattierenden Fixing Spray dem im Sommer einfach ein bisschen so entgegenwirken kann. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal schon mal sehr gespannt, ähm, ob das wirklich was bringt. Dann war ich bei DM und zwar bei der Trended Up Theke und habe eine neue Palette entdeckt und zwar ist das die hier. Das ist das Face Contouring Set und da sind drei verschiedene Puder drin. Einmal hier dieses Konturpuder, das Glow Puder und ein Highlighter. Wobei ich sagen muss, dass dieses Konturpuder zum reinen Konturieren eher ungeeignet ist, denn es hat nämlich sehr viel Schimmer und Glow drin und ähm, das finde ich jetzt zum Konturieren eher ungeeignet und ich finde auch, dass der Farbton leider ein bisschen zu warm, zu orange ist. Aber ich könnte mir dieses Produkt gut vorstellen als Highlighter, wenn man ein bisschen einen dunkleren Teint hat. Ähm, dann sieht das bestimmt richtig hübsch aus. Dieses Glow Puder geht so eher in diese äh, goldige... Ja, goldige Beige Richtung und der Highlighter ist in so einem wunderschönen Champagner Rosé und ich habe die Produkte im DM geswatcht und äh, fand, dass er, fand, dass das sehr vielversprechend eben aussah und nicht zu extrem pudrig und glitzrig war. Deswegen bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Dann gibt es von der Marke Miss Lynn neue Produkte, wo ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt limitierte Produkte sind oder ob die ins Standardsortiment kommen. Ich bin jetzt, glaube ich, eher so der Meinung, dass es äh, limitiert ist. Und zwar gibt es verschiedene Bronzer in verschiedenen Nuancen, hell, dunkel, eher orange, eher aschig ähm, und auch verschiedene Rougefarben. Und da habe ich mir jetzt einen Bronzer mitgenommen und zwar ist das das Beach Please Bronzing und Contouring Powder. Da habe ich jetzt die Nuance 51 und ich finde die Verpackung wirklich so süß. Hat so einen Magnetverschluss vorne und hat auch noch so einen kleinen Spiegel dabei und das war jetzt eben die Nuance, die jetzt am besten zu meinem Hautton gepasst hat. Das ist weder zu orange oder rotstichig, rotstichig noch zu extrem aschig und auch nicht zu dunkel. Als ich dieses Produkt geswatcht habe, hat sich das auch wirklich sehr gut verblenden lassen und war nicht zu krümelig oder ähm, zu extrem auch pigmentiert. Äh, deswegen, ja, 
Finde ich auf jeden Fall richtig cool, die Verpackung hier. In der vorletzten Kategorie drehte sich alles um Augenprodukte. Und zwar gibt es zwei neue Mascaras von Essence, die ich mir da jetzt mitgenommen habe. Einmal die Volume Stylist Lash Extension Mascara mit solchen, ähm, das sind irgendwelche äh, Fasern drin. Äh, Mascara für perfekt gestylte Wimpern mit verlängernden Fasern für vollere und längere Wimpern bis zu 18 Stunden Halt. Und dann die hier, die nennt sich nämlich Volume Stylist Curl and Hold Mascara. Und das ist eben eine Mascara für perfekt gestylte Wimpern mit Mikro-Styling-Wachsen quasi für voluminöse und geschwungene Wimpern. Und ich muss sagen, ich mag Essence Mascaras eigentlich sehr gerne. Also ich so Maybelline und Essence sind für mich Mascaras, die ich immer so abwechselnd oder von mir aus auch gleichzeitig benutze. Und deswegen bin ich ja schon mal sehr gespannt, ob die denn was bringen, weil ich finde das immer so enttäuschend, wenn man sich eine Mascara kauft und die funktioniert für einen nicht. Dann denkt man sich so, was mache ich jetzt damit? Das kann man aber auch nicht irgendwie zweckentfremden oder sonst irgendwas. Deswegen ist immer blöd, wenn man, Mas wenn man eine Mascara erwischt, die ja nichts taugt für einen. Das Bürstchen hier bei der Rosanen sieht jetzt einmal so aus. Ist auch ein kleines bisschen geschwungen. Und das von der Lilian ist, glaube ich, ein bisschen größer, oder? Nee, das von der Rosan ist größer. Also so sieht das Ganze aus. Ist jetzt nicht so spektakulär. Es geht, glaube ich, auch eher um die Formulierung wie um das Bürstchen. Dann gibt es bei Essence was ganz, ganz Cooles. Und zwar ein Palettensystem mit solchen Leerpaletten, wo man verschiedene Lidschatten reinmachen kann. Rouge, Bronzer, Highlighter oder auch Lippenprodukte. Da gibt es einmal die Variante, wo man vier verschiedene reinmachen kann, aber auch noch eine größere Leerpalette. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel da reinpassen. Ich glaube, acht Stück oder sowas oder neun. Und da habe ich mir jetzt einfach mal die Leerpalette mitgenommen und vier verschiedene Lidschatten dazu. Und zwar einmal die hier. Das ist so ein ganz heller, ja, Pfirsich. Roseton, der nennt sich 10 Apricotta. Dann habe ich mir einen Lidschatten mitgenommen, das eigentlich ein Lippenpuder ist, aber ich dachte mir, ich ja, nehme das einfach als Lidschatten, weil es einfach super jetzt zu den anderen Farben gepasst hat. Und zwar nennt sich die Farbe 02 Dare to Go Nude. Dann habe ich mir einen wunder, wunderschönen Mauve-Turm mitgenommen. Also es war auch die erste Farbe, die ich mir quasi gegriffen habe. Und zwar ist das die Farbe 07 Movie Time. Und die letzte Farbe ist ein ganz dunkles, so pflaume Lila. Und die nennt sich 18 Black As Berry. Und ich werde jetzt die vier Lidschatten jetzt erstmal in die Palette klipsen. Dann schauen wir mal zusammen, wie das denn überhaupt so aussieht. Ich habe jetzt die Lidschatten da reingeklipst und es ging wirklich super, super easy. Und so sieht jetzt meine fertige Palette quasi aus. Ähm, ich habe jetzt halt eben Farben genommen, die super miteinander harmonieren und wo ich eben ganz easy irgendwie so einen Alltagslook zaubern könnte und äh, ich bin schon mega gespannt, die Lidschatten auszuprobieren, vor allem diesen Mauve-Ton, der hat es mir echt angetan und ähm, ich finde es einfach eine richtig coole Idee, dass da Essence quasi als eine der ersten Drogeriemarken auf diesen äh, Palettenzug quasi aufgesprungen ist. Ich komme nun zur letzten Kategorie und zwar ist das äh, wie immer meine Lieblingskategorie, denn es dreht sich alles um Lippenprodukte. Da gibt es von Essence ein neues Produkt und zwar nennt sich das Make Me Matte Lip Top Coat. Und zwar ist das so ein Produkt, dass man sich über glänzende Lippenstifte drüber gibt und das quasi die Lippenstifte matt macht. Bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, ob das denn was bringt. Ich finde es auf jeden Fall sehr handlich, weil es eine relativ kleine Tube ist ähm, und man das auch gut für unterwegs irgendwie mitnehmen kann. Und ähm, ja, dann gibt es was Neues, Cooles von Essence und zwar habe ich mir da gleich mal zwei Farben mitgenommen und zwar sind das die Water Kiss Glossy Lip Color. Das sind glänzende Lippenfarben für ein wasserzartes Gefühl auf den Lippen, fand ich sehr interessant. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr shiny, habe ich schon beim Swatchen gemerkt. Und zwar habe ich einmal die Farbe 03 Aquatic Chic mitgenommen, das ist die hier. Und äh, diese Farbe nennt sich 04 Underwater Beauty, das ist so ein Flieder Lila und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die denn auf den Lippen sich so verhalten und ob die auch gut halten. Dann gibt es von Catrice was Neues für die Lippen und zwar ist das der Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Lasting. Und da habe ich die Farbe 010 Etty Nude is Everything und das hat eine ganz lustige Spitze hier vorne. Das ist nämlich wie so ein kleiner Bobbel. Sieht aus wie so ein Filzstift irgendwie. Und ich habe das im Drogeriemarkt auf meinem Handrücken gespotcht. Und das trocknet dann so an und färbt die Haut eben, jetzt hier in dem Fall Nude Rosé. Und 
es ging echt fast nicht mehr ab. Also das hat so gut gehalten und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade so an wärmeren Tagen wirklich praktisch sein könnte, weil ich da auch einfach A, nicht die Lust drauf habe, da mir wirklich so ein fettes Lippenbrot auf die Lippen zu schmieren und B, auch keine Lust habe, das ständig irgendwie nachziehen zu müssen. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das äh, dann auf den Lippen aussehen wird und ich hoffe, dass es die Lippen nicht so arg austrocknet. Und das allerletzte Produkt für heute ist ein Lip Liner und zwar von der Marke Essence. Die haben jetzt eine neue Lip Liner Reihe, die nennt sich Ultra Last Lip Liner Smooth Gliding and Waterproof und da habe ich die Farbe 05 Rosewood High und äh, der ist mir auch schon die Spitze hier vorne abgebrochen, weil der so ultra cremig ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin mal gespannt, dadurch, dass er so cremig ist, ob er auf den Lippen wirklich hält, denn er soll ja waterproof sein. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, wenn er so cremig ist, ob er wirklich so gut hält. Aber die Farbe fand ich schön und dachte mir, okay, komm, ich probiere ihn jetzt einfach mal aus. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt, beziehungsweise es sind jetzt alle neuen Produkte aus der Drogerie, die ich euch zeigen wollte. Natürlich hätte ich noch viel, viel mehr Produkte kaufen können, aber dann hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Geld ausgegeben, wie ich eh schon habe. Das waren jetzt für mich einfach die spannendsten Produkte, die ich unbedingt ausprobieren möchte, die ich euch zeigen wollte. Und wenn ihr da Bock drauf habt, Bock drauf habe, dass ich ein Video äh, mache, wo ich die Produkte das erste Mal live vor der Kamera ausprobiere, gerade diese dekorativen Kosmetikprodukte, ähm, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben oder schreibt es mir unten in die Kommentare, dann mache ich da ein Live-Test-Video quasi. Und dann komme ich auch schon zu den zwei Ankündigungen, die ich unbedingt machen möchte. Und zwar die erste Ankündigung ist, dass ich euch endlich sagen kann, wann die Glossy Talk Folge von Maybelline online kommt. Denn wenn ihr meinen letzten Vlog geschaut habt, dann wisst ihr ja, dass ich äh, Anfang Februar in äh, Düsseldorf war. Ähm, ja, mit Maybelline quasi und war da eingeladen zu einer Glossy Talk Folge. Und die wird jetzt am 21. April an einem Freitag online kommen. Ich werde euch dann natürlich noch bei Instagram und hier auf YouTube äh, dann nochmal Bescheid geben, wenn die Folge wirklich online ist. Und ich bin schon mega gespannt und ich hoffe, dass ich da nicht so viel Mist äh, erzählt habe und äh, freue mich da schon riesig drauf. Und die zweite mega große Ankündigung äh, ist, dass ich am 13. Mai bei der Glow Convention in Düsseldorf sein werde. Als eine der glowreichen Sieben, so werden wir sieben Leute quasi genannt, denn wir glowreichen Sieben sind äh, sieben neue Newcomer-Influencer quasi. Und äh, da gibt es auch ein Meet and Greet mit mir, also könnt ihr auch Bilder mit mir machen. Ähm, ich werde bei dem Panel Talk dabei sein, also auf der Bühne sitzen und über Beauty-Themen sprechen und quatschen. Und äh, ich freue mich schon mega, mega drauf und bin auch ehrlich gesagt schon ein bisschen nervös. Und ähm, ich werde euch auf jeden Fall den Link, wo ihr die Tickets kaufen könnt und euch weitere Infos zur Glow holen könnt, euch unten in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch da einfach mal ein bisschen durchklicken und auch schon mal schauen, wer sind denn die anderen Glowreichen 7 und welche Influencer, Blogger und YouTuber werden da auch noch da sein. Das wird sich jetzt in den nächsten paar Wochen bis zum 13. Mai immer wieder aktualisieren und neue Infos dazukommen. Also lohnt es sich auf jeden Fall immer mal wieder da vorbeizuschauen. Und dann hoffe ich natürlich, dass, die, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und bis dann. Ciao.